Kwa mujibu wa takwimu mwanamke mmoja kati ya wanawake watano wana aina hii ya tatizo la kugeuka kwa kizazi. Uh, tatizo hili unaweza kuligundua kwa daktari. Daktari anaweza kugundua aina ya mgeuko wa, kwa kuwa zipo aina mbali, mbali za mgeuko wa kizazi na kila aina ina kali wake kulingana na tatizo hilo. Matatizo haya huwatokea zaidi wanawake walio katika umri wa kuzaa lakini pia inaweza kuwa ni hali ya kawaida kwa baadhi ya wanawake. Chanzo cha tatizo la kugeuka kwa kizazi imegawanyika katika ina, katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni tatizo la kuzaliwa nalo au tatizo la kulithi na sehemu ya pili inawezekana inasababishwa na baadhi ya malazi. Uh, tukianza na hilo la kuzaliwa nalo kuna baadhi ya wanawake wanakuwa wao wamedhaliwa na tatizo hilo la kugeuka kwa kizazi. Hivyo kwa watu aina hii hakutokuwa na tatizo pale wanapokuwa wamepata ujauzito au wameshika ujauzito. Uh, lakini kwa wale watu wengine ambao uh, tatizo hili linakuwa limetokana na matatizo mbalimbali kama upasuaji wa kizazi wakati wa kuzaa au kuondoa vimbe au kushikamana kwa kizazi kutokana na maambukizi sugu ya kizazi au baada ya upasuaji wa kizazi au viungo jilani na kizazi ambapo tabaka la ndani la kizazi kuwa kwa nje uvimbe kwenye kizazi maambukizi sugu katika mfumo wa kizazi Uh, lakini pia kuna vyanzo vingine ambavyo huweza kusababisha tatizo la kugeuka kwa kizazi. Sasa watu hawa ambao wana, wanawake hawa ambao wanakuwa wameathiriwa na aina hii ya tatizo wanapokuwa wamepata ujauzito kuna mambo kadha kadha ambayo huweza yakajitokeza. Tukiangalia dalili za tatizo Kugeuka kwa kizazi ni tatizo ambalo mwanamke hawezi kuligundua mara moja hadi afanyiwe uchunguzi wa kina ndipo itathibitishwa. Pamoja na kulalamika kutoshika ujauzito kutokana na kugeuka kwa kizazi ambapo chanzo chake kinaweza kuwa maambukizi ya PID au kushikamana kwa kizazi, uvimbe na mengineyo ambayo tayari tumeshayaona. Mwanamke hulalamika pia maumivu makali wakati wa tendo la ndoa, maumivu ya tumbo chini ya kitovu mara kwa mara, maumivu ya kiuno, maumivu makali wakati wa hedhi na kuvurugika kwa mzunguko wa hedhi. Hizo ni baadhi tu ya dalili lakini dalili nyingi huwa hazionekani kwa wanawake wenye tatizo hili isipokuwa mpaka waende kwa kufanywa uchunguzi kwa kidaktari hospitali. Mwanamke ambaye amezaliwa na tatizo hilo la kugeuka kwa uzazi katika swala la kushika ujauzito huwa hakuna shida katika swala hilo la kushika ujauzito kwake. Ila kwa yule ambaye kizazi chake kimegeuka kutokana na matatizo ambayo tumeainisha hapo awali. Wanawake wajawazito wenye tatizo hili la kugeuka kwa kizazi hupatwa na maumivu makali chini ya maumivu makali ya tumbo chini ya kitovu wakati wa ujauzito. Kadri mimba inavyozidi kukua hubana kibofu cha mkojo na kusababisha maumivu wakati wa kukojoa au mkojo kutoka kwa shida katika kipindi hiki cha ujauzito. Kwa hiyo unashauriwa kama una tatizo hili uwai hospitali mapema. Tatizo hili la kugeuka kwa kizazi linaweza lina likatibika kwa njia ya asili. Sasa tuendelea kuwa nami uweze kujua ni jinsi gani ambavyo unaweza ukajitibia tatizo hili uh, kwa njia ya asili. Sasa ili uweze kujitibia tatizo hili unatakiwa uandae vitu vifuatavyo. Kitu cha kwanza unatakiwa uandae sufa nyeusi. Sufa hii utaitwanga na kupata unga lakini pia utaandaa unga wa karafuu pamoja na asali lita moja. Sasa vitu hivi kwa, kwa pamoja ndio vitatutengenezea dawa yetu ya kutibu tatizo la kugeuka kwa kizazi. Sasa utakachokifanya utachukua asali lita moja, baada ya kuchukua asali lita moja utachukua vijiko sita hadi saba. Vijiko sita ndio inakuwa ni standardi utaingiza utaatia katika asali yako lita moja hivyo vijiko sita vitakuwa ni vijiko sita vya sufa nyeusi na vijiko sita vya karafuu vya unga wa karafuu kwa pamoja utachanganya katika lita moja yako ya asali alafu pia utachukua maji lita moja utachanganya katika mchanganyiko wa asali na zile dawa mbili baada ya hapo utatia katika jiko utachemsha kile utachemsha mchanganyiko huo mpaka ibakie asali na dawa peke yake. Baada ya kubakia vitu hivyo sasa hapo ndo utakuwa umepata dawa yako kwa ajili ya kujitibia tatizo hilo. Sasa namna ya kutumia utatumia vijiko vitatu mara tatu kwa muda wa siku 21 tatizo hilo litakuwa limeisha moja kwa moja na hata utakapokwenda hospitali kudhibitisha uh, utakutwa hauna tatizo hilo kabisa